നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലേക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് പല സുഹൃത്തുക്കളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെ മലയാളം ഈസിയായി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ നമുക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോം ആണ് എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോമിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പുതിയ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൈ നെയിം ഈസ് ഇബാദ് റഹ്മാൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമുക്ക് ഈസിയായി മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന മലയാളം ഫോണുകൾ അത് ഒരിക്കലും കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഫോണ്ട് ക്യാരക്ടറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത് യുണീക്ക് കോഡ് ഫോണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വേഡ് ആകാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി ടി ഫോണ്ടുകളാണ് യുണീക് കോഡ് ഫോണ്ടിനെ ടി ടി ഫോണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ കുട്ടി പെൻസിൽ ഡോട്ട് ഇൻ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ഫയലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പെൻസിലിലേക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോട്ട് നോട്ട് പാഡ് ഫയലുകളോ വേർഡ് ഫയലുകളോ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ഐക്കൺ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനും ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഗൂഗിൾ കീബോർഡ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വേർഡ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു യുണീക് കോഡ് ഫോണ്ടാണ് ഇതിനെ ടി ടി ഫോണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതിനായി ഈ കുട്ടി പെൻസിൽ തന്നെ കൺവേർട്ട് എന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോപ്പി ടു എഫ് എം എൽ ഇ സീരീസ് എന്ന രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണാൻ സാധിക്കും ആക്ച്വലി ഈ ക്യാരക്ടറുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടി ടി ഫോണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ കോപ്പിയാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ന്യൂ ഫയല് എടുക്കുകയാണ് ദെൻ ഓക്കെ ദെൻ ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ കുട്ടി പെൻസിലിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇനി ആ ഫോണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയാൻ നമുക്കിവിടെ ഫോണ്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുട്ടി പെൻസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഇത് ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ ടി ടി ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ട വേഡ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് മലയാളം ഈസി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണ് വേറെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം മലയാളമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് കാരണം ആ പി ഡി എഫിൽ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ടി ടി ഫോണ്ടുകളാണ് അതിനെ യുണീക്കോഡ് ഫോണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിലോ വട്ട് എവർ ഏത് വെബ്സൈറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്